வணக்கம் இந்த பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி கல்வி தொடர்பான என்னுடைய கடந்த பதிவில் நாங்கள் சில பொதுவாக கேட்கப்படுற கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்தோம் அதே போல் ஒரு பிஹெச்டி தொடர்பான அடிப்படைகளையும் இதுக்கு முன்னரான ஒரு பதிவில் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இந்த பதிவில் ஒரு பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி கல்விக்கான அல்லாவிட்டால் எந்த வகையான ஒரு ஆராய்ச்சி கல்விக்கும் பொதுவான வகையில் ஒரு ஆய்வுக்கான தலைப்பை எவ்வாறு தெரிவு செய்கிறதை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம் எந்த வகையான ஒரு ஆராய்ச்சி கல்வி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கான ஒரு ஆய்வு தலைப்பை தெரிவு செய்கிறதுக்கு நீங்கள் பொதுவாக ஒரு இரண்டு வகையான வழிமுறைகளை கையாளலாம் முதலாவது நீங்களாக உங்களுக்கு பிடித்த உங்களுக்கு ஆர்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பை தெரிவு செய்து அதற்கு பின்னராக அதை நீங்கள் உங்களுடைய ஆலோசகரோட கலந்தாலோசித்து அந்த தலைப்பை நீங்கள் எடுத்து உங்களோட ஆராய்ச்சியில் கையாளலாம் இரண்டாவது நீங்கள் உங்களுடைய ஆலோசகரோட நேரடியாக அணுகி அவர்களிடம் ஏதாவது ஒரு ஆராய்ச்சிக்கான தலைப்பு இருக்கிறதான்றதை கேட்டு அதிலிருந்து தொடங்கி அப்படியாக உங்களுடைய ஆராய்ச்சியை நீங்கள் கட்டமைச்சு கொள்ளலாம் அல்லாவிட்டால் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வகையில் என்ற மாதிரியாக செய்யக்கூடியது நீங்கள் முதலாவதாக ஒரு ஆராய்ச்சி தலைப்பு எடுத்து சென்று உங்களுடைய ஆலோசகரோட கலந்து ஆலோசித்து அந்த அவருடைய கருத்துக்களையும் சேர்த்து அதை இன்னும் மேம்படுத்தி அந்த வகையில் நீங்கள் ஒரு உறுதியான ஒரு ஆராய்ச்சி தலைப்பை நோக்கி போகலாம் இந்த மூன்றாவது வழிமுறை வந்து மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு தலைப்பாகவும் அதே நேரம் உங்களுடைய ஆலோசகருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தலைப்பாகவும் இருக்கக்கூடியதுக்கான வாய்ப்பு இதில் கூடுதலாக இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் முதல்ல நீங்கள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு தலைப்பில் என்ன மாதிரியான ஒரு துறையில் ஆர்வம் இருக்குன்றதை பற்றி நீங்கள் ஒரு சரியான முறையில் தேடி அறிஞ்சு கொள்ளணும் ஏனென்றால் நீங்கள் தெரிவு செய்ய போகிற இந்த தலைப்போட நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் சில வருடங்களையாவது செலவிட போகிறீங்க சில நேரம் இதுக்கு பின்னரானவங்களோட வாழ்க்கையில் மிக நீண்ட காலத்தையும் அந்த தலைப்பு சார்ந்த ஒரு துறையில் தான் நீங்கள் செலவிட போகிறீங்க அப்படி இருக்கேக்க உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் விருப்பமானதாகவும் நீங்கள் ஒரு நீண்ட காலம் அதில் ஆராய்ச்சி செய்து செலவழிக்கக்கூடியதுமான ஒரு தலைப்பை ஒரு துறையை நீங்கள் செறிவு செய்கிறது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கு ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு அப்படியான ஒரு தலைப்பை அப்படியான ஒரு குறித்த ஒரு தலைப்பை வந்தடைகிறது கஷ்டமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான உங்களுக்கு ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இரண்டு மூன்று தலைப்புகளை தெரிவு செய்து ஒரு கொஞ்சம் பறந்து பட்ட தலைப்புகளாக கூட இருக்கலாம் அந்த கட்டத்தில் தெரிவு செய்து அதில் இருந்து இந்த தலைப்புகளை பற்றின உங்களோட தேடலை வந்து நீங்கள் தொடங்கலாம் அதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிகளில் அந்த ஆராய்ச்சிகள் சம்பந்தமான ஒரு லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ அதாவது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் என்ன விஷயங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எவ்வாறு செய்யப்பட்டிருக்கின்றதை பற்றி நீங்கள் ஒரு ஆய்வு செய்து தெரிஞ்சு கொள்வது அது என்ன இருக்கிறது இது வரைக்கும்ன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்வது அவ்வாறான ஒரு லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூவை வந்து நீங்கள் நீங்களாகவே முதல்ல செய்யணும் அதே போல் மிக முக்கியமானது எந்த ஆராய்ச்சியிலையுமே வந்து அதன் இறுதியில் வந்து அவர்களாகவே சில பரிந்துரைகள் கொடுத்துப்பார்கள் அதாவது இதற்கு பிறகு இந்த ஆராய்ச்சி எவ்வாறு கொண்டு செல்லலாம் அல்லாவிட்டால் என்ன மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் இதற்கு பின்னராக செய்யக்கூடும் அவ்வாறான விஷயங்கள் அவர்களாகவே வந்து ஒரு பரிந்துரையாக ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனாக கொடுத்துருப்பார்கள் அவற்றையும் நீங்கள் எடுத்து அதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தலைப்பு நீங்கள் தெரிவு செய்யலாம் அல்லாட்டு உங்களுக்கு எவ்வாறான தலைப்பு பொருத்தமாக இருக்கும்ன்றதை நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்வதற்கு அதுவும் ஒரு உதவியான இடமாக இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் பலரோடையும் கலந்துரையாட வேணும் அதாவது உங்களுடைய ஆலோசகர்கள் உங்களுடைய பல்கலைக்கழகமோ வேறு இடங்கள் இருக்கக்கூடிய வேறு விரிவுரையாளர்கள் சக மாணவர்கள் அல்லாவிட்டால் ஏற்கனவே இவ்வாறான ஆராய்ச்சி கல்வியை முடித்த மாணவர்கள் இவ்வாறானவர்களுடன் நீங்கள் கலந்துரையாடி எவ்வாறான ஒரு தலைப்பை தெரிவு செய்கிறது எவ்வாறான தலைப்பு பொருத்தமாக இருக்கும் அவர்கள் எவ்வாறு அதை செஞ்சார்கள் இப்படியான விஷயங்களை நீங்கள் கலந்துரையாடுறதும் இந்த ஒரு செயற்பாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கும் அந்த தேடலை நீங்கள் செஞ்சு கொண்டு கேட்கல உங்களுடைய ஆராய்ச்சி சார்ந்து வேறு யார் யார் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் எவ்வாறான ஆய் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் யார் என்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டு அவர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடமும் நீங்கள் கலந்துரையாடலாம் சில வேளைகள் அவர்களை உங்களுக்கு ஆலோசகர்களாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இவ்வாறு நீங்கள் அது சார்ந்து இன்னும் பல விஷயங்களையும் இந்த ஒரு ஆரம்ப கட்ட தேடலில் இருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே வேளை உங்களுடைய ஆராய்ச்சி வந்து ஒரு ப பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்திருக்கேக்க அல்லாட்ட ஒரு நிறுவனத்தோடு இணைந்திருக்கேக்க அல்லாவிட்ட உங்களுடைய நாட்டால் ஏதாவது ஒரு புலமை பரிசில் வழங்கப்படுகிறதாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வேறொரு நிறுவனத்தால் ஒரு புலமை பரிசில் ஒரு உதவித்தொகை வழங்கும் போது அவர்களே சில வேளைகளில் உங்களே ஒரு ஒரு வகையான ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட எதிர்பார்ப்பார்கள் அந்த
ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இவ்வாறான சில துறை சார்ந்த அறிவு உங்களுக்கு இருக்கணும் என்று எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம் அந்த தேவை இருக்குமென்னு சொன்னால் அதை உங்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியுமா இல்லை அவட்டால் அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்றதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்களா இது வந்து நீங்கள் உங்களோட தலைப்பு தெரிவு செய்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா சில நேரத்தில் அது சார்ந்த சில திறமைகள் அல்லாவிட்டால் பின்னணி அறிவுகள் உங்களுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் அந்த ஆராய்ச்சியை கொண்டு நடத்துறது உங்களுக்கு கடினமானதாக இருக்கலாம் அதே போல உங்களோட தலைப்பு சார்ந்த மற்ற ஆராய்ச்சிகளில் இவ்வாறான ஆராய்ச்சி வழிமுறைகளை அதாவது இவ்வாறான ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிஸ் அவர்கள் பாவிக்கிறார்கள் அவை எவ்வாறு செயற்படுத்தப்படுகின்றதையும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீங்களான்றதையும் வந்து நீங்கள் பார்த்து கொள்ளணும் அதே போல நீங்க உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்க தெரிவு செய்யற தலைப்பு ஒரு சாத்தியமான தலைப்பா இருக்கிறதான்றது அதாவது நீங்க ஒரு விசித்திரமான தலைப்பு தெரிவு செய்து அதுக்கு தேவையான சாத்தியப்பாடுகள் இல்லாமல் அதுக்கு தேவையான வளங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத பிரச்சனைகள் இருந்து அதை ஒரு குறிச்ச நேரத்துக்குள்ள முடிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் அவ்வாறாக இல்லாமல் உங்களோட தலைப்பு நீங்கள் தெரிவு செய்த கால பகுதிக்குள்ள முடிக்கிறதுக்கான வளங்களை உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்றதுக்கான வழிவகைகள் இருக்கும் இவ்வாறான விஷயங்களையும் வந்து நீங்க உறுதி செய்து கொள்ளணும் இந்த தலைப்பை தெரிவு செய்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயே இறுதியாக இந்த ஆய்வு தலைப்பு தெரிவு செய்தல் தொடர்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் உங்களோட ஆலோசகரோட சேர்ந்து அவர்களோட கலந்துரையாடி நீங்கள் தலைப்பு தெரிவு செய்கிறது ஒரு சரியான வழிமுறை அதே நேரம் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இது உங்களுடைய ஆய்வாக இருக்க போகிறது உங்களுடைய ஆராய்ச்சியாக இருக்க போகிறது இந்த ஆராய்ச்சி உங்களுடைய பெயரில் தான் வரப்போகிறது இதுக்கு பின்னால் உங்களுடைய பெயரை தான் போட்டுக்கொள்ளப் போகிறீர்கள் இதுதான் உங்களுடைய பெயரை சொல்லும் ஆராய்ச்சியாக இருக்க போகிறது அந்த வகையில் அது உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு ஆராய்ச்சியாகவும் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்வதற்கு இயலுமான ஒரு தலைப்பாகவும் தெரிவு செய்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆலோசகர் சொல்றாருன்றதுக்காக மட்டும் நீங்க ஒரு தலைப்பை செய்வது செய்யாம ஆலோசகரோட கலந்து ஆலோசிச்சு உங்களுக்கும் பிடித்தமாக உங்களுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான உங்களுக்கும் விருப்பமும் ஆர்வம் இருக்கக்கூடியதான ஒரு தலைப்பை தெரிவு செய்யறது நீங்க தொடர்ந்து இந்த ஆராய்ச்சி கல்வியை ஒரு சரியான முறையில கொண்டு நடத்தி அந்த ஆராய்ச்சி கல்வியை முடித்து அந்த ஆய்வை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் இதை போல இந்த பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி கல்வி தொடர்பாக உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க இதுல பதிலீட்டு கேளுங்க இன்னும் வேற பதிவுகள்ல இதோட தொடர்பான வேறு தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நான் நிமல் நன்றி வணக்கம்